CPC significa coeficiente de precipitação crítica. Como o próprio nome indica, o CPC é um índice que mede dinamicamente, com base em dados de chuva, qual é a chance das encostas sofrerem escorregamentos. Com base nos resultados de análises de correlação de chuvas e escorregamentos, o cálculo do CPC considera o valor de acumulado de chuvas em 84 horas, o quanto choveu na última hora e as características de solo de cada região. Os estudos de correlação entre chuvas e escorregamentos, realizados pelo IPT em 1986, tiveram como pano de fundo os escorregamentos generalizados e os fluxos de detritos nas encostas da Serra do Mar em Cubatão, deflagrados por chuvas fortes nos dias 22 e 23 de janeiro de 1985, com potencial perigo para as instalações do Polo Industrial de Cubatão. Em razão desse evento, o Governo do Estado de São Paulo iniciou várias ações para proteger as indústrias de serem atingidas por fluxos de detritos e, dentre elas, a criação do Plano de Contingência para a Serra do Mar na região do Polo Industrial de Cubatão. Nessa ocasião, avaliou-se que era necessário ter um índice, um limiar crítico, que pudesse, a partir do monitoramento de chuvas, medir a propensão das encostas a processos de escorregamento, como critério para a tomada de decisões de prevenção de riscos. Com base em estudos similares no Brasil e no exterior, pesquisadores do IPT na época realizaram uma análise de correlação entre chuvas e escorregamentos, a partir de coleta de dados de escorregamentos dos 35 anos anteriores. A metodologia empregada consistiu no estudo de eventos de alta pluviosidade e as manifestações nas encostas, através da retroanálise desses eventos. Pretendia-se definir o número de dias anteriores que apresenta influência efetiva nos escorregamentos e a relação numérica entre a acumulada de chuvas e a precipitação horária no momento do escorregamento. Como resultado dos trabalhos, foi obtida uma curva que separava os eventos sem escorregamentos dos eventos com escorregamentos. A partir desse gráfico, obteve-se então uma relação entre a acumulada de chuvas em 84 horas e a intensidade horária. A análise dos resultados mostraria que a suscetibilidade a escorregamentos depende do estado prévio de saturação do solo, representado pela acumulada de chuva e pela ação de chuvas de curta duração, que atuam como deflagradores dos processos de instabilização de encostas. A análise a posteriori da severidade dos eventos de movimentos de massa possibilitou traçar gráficos para escorregamentos induzidos, esparsos, generalizados e para fluxos de detritos. Esses gráficos, que permitem estabelecer qual é o coeficiente de precipitação crítica, valem para cada região da Serra do Mar em Cubatão. Ou seja, os coeficientes usados na região de Cubatão, por exemplo, podem ser diferentes dos coeficientes usados na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Os índices vão variar de acordo com cada região e podem ainda sofrer alterações no decorrer dos anos. No polo industrial de Cubatão, quando o CPC for superior a 1,0, há potencial para o início de escorregamentos induzidos. Quando o CPC for superior a 1,4, há potencial para a ocorrência de escorregamentos esparsos. Acima de 2,1, podem acontecer escorregamentos generalizados. E quando o CPC for superior a 4,1, há potencial para a ocorrência de corridas ou fluxo de detritos. Esses índices foram então trabalhados para dar condições à Defesa Civil de agir preventivamente. Assim, admitiu-se para o início dos trabalhos de prevenção o valor de CPC igual a 0,5. A Defesa Civil de Cubatão recebe por transmissão remota os valores de precipitação em intervalos de 30 minutos, registrados pela rede de monitoramento pluviométrico. São calculados de forma automática os valores do CPC de cada poço pluviométrico. E a Defesa Civil pode, então, tomar medidas preventivas, como, por exemplo, as vistorias de campo e a remoção preventiva de moradores, conforme ações previamente definidas nos respectivos níveis operacionais 
do Plano Preventivo de Defesa Civil de Cubatão. Os interessados em saber mais sobre esses estudos, por favor, entrem em contato conosco aqui no IPT.